Karibuni tunapoendelea kujifunza juu ya Roho Mtakatifu baada ya kuanza siku mbili zilizopita ambazo zilitupitisha kwa haraka huyu Roho Mtakatifu ni nani baada ya kuona Mungu ni nani tuka enda tu hivyo kwa haraka tukaona ni Mungu mmoja na ni nafsi zaidi ya moja na tukapata ukweli huo kwamba zinaishia tatu nafsi hai katika kitabu cha injiri ambako zimetajwa baba mwana na roho mtakatifu Lakini siku nzima ya jana tulikuwa tunaangalia uhusiano wa, wa Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Jana tuliweza kuona habari za za uh, ilivyo Mungu Mwana na Roho Mtakatifu lugha zinazotumika katika tafsiri mbalimbali na alafu uh, tukaona pia jioni baada ya kuona lugha tafsiri mbalimbali katika agano la kale na agano jipya na hasa Roho Mtakatifu ni nani na tukagundua Roho Mtakatifu ni nafsi katika zile nafsi za uungu na ndipo saa jana tulikuwa na jioni na habari za Mungu Mwana na Roho Mtakatifu katika kitabu cha Ufunuo pale tulikuwa tunaangalia utata wa Uh, kwa nini hakuna kiti cha tatu hasa ambako hoja zinajengwa katika kitabu cha ufunuo kwamba ni cha Mungu na cha mwana kondoo uh, cha tatu mbona hakipo ndio hasa kwa nini jana tulikuwa tunajenga sana katika kitabu cha ufunuo badala yake tukaona ukweli huo na na namna ambavyo nafsi hizi tatu ziko katika kitabu cha ufunuo tukaelezea nini maana ya kiti hicho cha enzi na ni kwa nini Roho Mtakatifu hatajui katika kitabu cha ufunuo akiwa ameketi badala yake zinaenda uh, roho saba uh, zikienda zikitoka mbele zake zinatoka mbele za baba zinatoka mbele za mwana na zinaenda kwa makanisa lugha ambayo inaelezwa hapo katika katika uelewa wa mtadha wa wa kimbingu mtadha wa kimbingu juu ya pango wa ukombozi katika kitabu cha ufunuo roho mtakatifu anayo kazi mahususi sio inayomtaka awe juu lakini awe kwa kanisa na hii haimaanishi ya kwamba ana mipaka ya ile sifa ya uungu ambayo in miongoni mwa hizo sifa yuko kila mahali kwa wakati wote hiyo haiondoi hiyo kumbuka bado sijaja kwenye hizo sifa za za jumla za uungu bado tunapitia bado katika mambo kadha wa kadha leo kama ambavyo jana muda kama huu tuliona vile anavyotajwa Roho mtakatifu na usika wake kwa kurejea lugha za Biblia hususan uh, kiyunani kwa sababu tulijenga sana upande huo lakini leo leo tutahamia kidogo agano la kale na katika fungu la kwanza kabisa ambako ndilo linalo taja kwa mara ya kwanza neno Mungu. Kwa hivyo nitakuwa sura ya kwanza ingawa nitarejea mara kadhaa sehemu tofauti lakini nitafanya hivyo. Soma mwanzo moja mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Nainch. Biblia namna roho Mungu alivyoongoza ni namna ya ajabu sana. 
Kwa hiyo hili fungu la kwanza linaeleza vitu viwili muhimu. Linaeleza uh, Mungu, linaeleza mwanzo, alafu linaeleza mwanzo wa mbingu na inchi. Lakini vitu viwili uh, kama tunge kama tungetumia vitu, kama tumetaja mambo muhimu mawili ni Mungu na mwanzo. Lakini mwanzo wa nini? Wa uumbaji wa mbingu na inchi. Kwenye hili fungu hapo hapo mwanzo. Hapo mwanzo. Kiswahili kinasema hapo mwanzo. Kinatumia neno hapo. Ameanza na 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 ki, aina fulani ya maneno wanaita waingereza preposition preposition ni maneno yanayoungana na nomino ama uh, nouns au pronouns katika ku, ku, kuelezea kitu fulani muhimu inaunganisha sasa imeanza hapo lakini hapo nadhani waswahili wameiona hapo kama pronoun kama preposition lakini imeanza na b katika herufi ya ki, ya ki, ya, ki, ya kiebrania ambayo imeanza kama preposition b alafu fifth uh, ambayo ndio ina maana mwanzo beginning kwa hiyo sema fifth bara elohim hayo ndio inao tafsiriwa in b preposition beginning the fifth bara hiyo ndio kuumba elohim mungu kitu fulani ambacho ni tofauti na na lugha za dunia hii na ya kebrania iko hivi sikiliza kidogo waebrania katika muundo wa sentensi hawaanzi na muusika sikiliza haianzi na muusika kwamba mwalimu alienda darasani haianzi hivyo muundo wa kebrania wa sentensi hauanzi na subject halafu verb halafu object haianzi na mtendaji halafu kitenzi halafu na mtendewa haianzi hivyo huo ni muundo wa kiunani ambao ndio katika muundo huo Kiingereza kimejengwa na katika muundo huo Kiswahili pia kiko na lugha nyingine nyingi za hapa duniani zinaanza hivyo muundo wa sentensi ya Kebrania haianzi na mtendaji inaanza na kitenzi kwa hivyo ukiondoa hii inayoanza bara Elohim kama ingelikuwa ni kwa kiunani wangesema Elohim bara lakini kebrania waanzi hivyo ndio maana unaona lugha nyingi katika agano la kale utasikia kwa nini waebrania hawana kitu cha kusema mchungaji semba amezaliwa hapa na pale wazazi wake ni huyu na huyu shura aliyosoma msingi inaitwa hii na hii alafu alienda wapi hiki na kile anachunga mtaa huu na huu Kiebrania hakinaga hiyo ila kinaanza na kazi. Inaanza na kazi, kitenzi. Kitenzi kwa maana ya kwamba kuna kitu kinatenda. Kwa hiyo ndio maana unaona muundo wa sentensi ya Kiebrania inaanza na utendaji. Na hiyo ndio utaiona lugha yote utaiona katika lugha ya Kiebrania. Angalia kazi, anga, kazi ya mikono yangu. E, ni, yani utaona shughuli ndio zinatajwa sana agano la kale. Ndipo watu wanasema ha, huyu aliyefanya huyu ni nani? Asema huyu ndio huyu. Yaani kinacholetwa kwa watazamaji huwa ni kazi za muhusika. Ndipo watu waulize, yuko wapi aliyefanya haya? Kwa kiunani wanamleta muhusika kwanza. Halafu nipo kazi zake. Naeleza ore tofauti kidogo. Kwa hiyo introduction ya Kiebrania haianzi na muhusika, inaanza na kazi zake. Halafu ndipo ndipo waulize muhusika yuko wapi. Kwa hiyo kabla hawajasema huyu anaitwa profesa, asema ah, tuletee kazi zake kwanza. Habari ya nani tutaijua baadaye kupitia kazi. Na ndio maana hiyo ndio lugha iliyotanda katika agano la kale. 
Yaani kazi za Mungu utendaji wake ndio unaotajwa unatanuliwa. Kwa sababu huo ndio muundo wake. Sasa naposema Berithith bara Elohim hapa 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 kuna maneno mawili tunahitaji kuyaona. Moja ni Elohim ambayo ndio imetafsiriwa kama Mungu, halafu jingine ndio hiyo bara ambayo limetumika pale ambayo ni kitenzi. Sasa sikiliza kitu ambacho kinawekwa wazi hapa. Hilo neno Elohim liko kwenye wingi. Ya kwa maneno mafuatayo katika lugha ya Kiebrania ambayo kwenye wingi. Limeandikwa lakini kwenye wingi. Moja ni hilo Elohim. Jingine ninalozungumzia juu ya maji. Ndio maana utaona baadhi ya lugha za Kiingereza kwenye version za Biblia utafikia waters. Waters. Unaanza kujiuliza waters na ina wingi? Kwa nini wana tafsiri hivyo katika Biblia za Kiingereza baadhi yao baada ya kusema water wanasema waters? Ni kwa sababu hilo neno liko kwenye wingi. Neno maimu liko kwenye pluro. Yaani ni neno moja lakini liko kwenye pluro. Na alibadiliki liko hivyo hivyo. Lakini pia ndio maana utaona katika tafsiri za Kiingereza baadhi baada ya kusema mbingu kwa maana ya heaven wanatumia neno heavens kwa maana ya wingi. Kwa nini wanatumia neno wingi? Kwa sababu neno heavens kwa Kiebrania liko kwenye pluro form. Shamaim Haya maneno hayana kitu kinaitwa umoja singular hayana Elohim Maim Shamaim Sasa kwa nini hawakutafsiri hapo mwanzo miungu Kwa nini hawakutafsiri hivyo Kwa sababu italeta shida katika uelewa wa uelewa mzima wa Biblia kwa sababu Biblia nzima inasema Bwana Mungu wetu ndiye moja. Sasa hiyo hiyo ikaleta shida katika utafsiri wote katika lugha yoyote katika tafsiri iliwezekana kabisa wawezi kuweka gods, wawezi kuweka miungu. Aa. Watasema tu God, Mungu. Ingawa liko kwenye wingi. Elohim sasa tuna tunapata wapi sasa Elohim bara ah hiyo inaanza bara Elohim tunapata wapi hiyo hiyo neno hilo neno Elohim liko kwenye wingi kwenye wingi sasa swali nabaki hivi haliwezi kuwa kwenye umoja e, linaweza kwa Kiebrania umoja wa Elohim ni maneno mawili yanayotumika moja ni Eli na la pili ni Eloha Hayo maneno yakitumika yako kwenye umoja. Eli Eloha. Ile Eli nayo tajwa pale haina ai mbele. Eloha. Ambayo ni E L O A H. Hizo nazitaja za Kiswahili ama Kiingereza. Kwa sababu za Kiebrania sio hizo. Aziandiku hivyo na azitamku na aziko hivyo. Kwa hivyo hiki ndicho unakiona Elohim. Kwa nini akutumia Eli ama Eloha? Sasa angalia hapa. Twende kwenye wakati mtendaji iko kwenye wingi, halafu kitenzi kiko kwenye wingi, halafu ki, ile anayosema possessive pronoun. Tunasema basi tuseme tu kivumishi sijui. Sijui ni kitu gani? Nako kiko kwenye wingi. Na hapa tupitie maeneo makubwa matatu katika uelewa wa lugha. Moja tunasema tumia neno maelezo ya ya, ya uh, tuseme kile kinachotangulia utendaji hasa kwa mfano ili neno linasema eh, mstari wa sita nenda mstari wa sita kidogo nenda mstari wa sita ili tuone vitu vitatu vinavyomachi katika hatua ya kwanza afu baadaye vinaachana vinakuja vinarudi tena halafu vinarejea nenda msari wa sita mwanzo moja Mungu akasema kasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu aha kwa sula yetu mhm wakatawale samaki wa baharini mhm na ndege wa angani aha na wanyama mm-hmm. na nchi yote pia Mungu akasema hilo neno Mungu ni hilo 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 Elohim. Sasa angalia kitu cha ajabu kidogo. Inapokuja akasema inabadilika kitenzi. 
kinakuwa kwenye umoja Anirudi Mungu akasema Yomen Elohim Hii tunasema ni utangulizi wa kauri ya uungu sikiliza vizuri kwa sababu Mungu akasema inatangulia alichosema sicho alichosema yeye Aa, alichosema yeye ni hicho kilichofuata nisikilize vizuri inatafuta ina, lugha ya kuelezea yale maneno yanayotangulia yeye anasema ndio naye anaangana nayo hapa moja yana yanaenda hivi Mungu wengi akasema umoja Harafu sasa nenda kwenye kauli yake mwenyewe the divine speech amesemaje na tumfanye mtu, mtu. sikiliza sasa tumfanye ni, ni kitenzi kiko kwenye wingi kinakubaliana na Elohim Yomer Elohim kwa hiyo Mungu anayetenda sasa unaona kitenzi kinakubaliana sasa sikiliza vizuri kinapotamka hicho kitenzi uh, ambacho natumfanye na asel kiko pia kwenye wingi sikiliza vizuri sasa hapa kidogo kile cha kinachotangulia Mungu akasema Mungu Elohimu ni wingi alafu akasema iko kwenye umoja ukienda kwenye divine speech kwenye kauli ya yeye anayesema maneno yake sasa yanaungana na Elohim kwa maana kitenzi na hasel kiko kwenye wingi halafu tumfanye mtu kwa sura yetu yetu mfano wetu na hiyo ndio tunasema ni pronoun ambayo pia nayo iko kwenye wingi kwa hiyo hapa sasa unaona sasa kwenye hii divine speech kuna subject pruro yani mstendaji wingi kitenzi wingi harafu yangu yangu hiyo nayo iko kwenye wingi sasa hapa unaiona yote speech hiyo kwenye wingi nisikilize vizuri kwa nini kwa nini bado hawawezi kutafsiri kwamba miungu ikasema sikiliza vizuri harafu ukienda ule mstari wa saba ambayo ni conclusion conclusive report ya kwanza sio divine speech sio kauli ya msemaji Aa, ila inakupeleka ina ku, ina uone mwenyewe anachokwenda kufanya halafu baada ya yeye kutamka inakuja kauli yanayotoa tathmini ya kilicho fanyika sikiliza vizuri na utaangalia hiyo sura yote ya mwanzo utasikia bwana akasema A, mungu akasema hiyo ni hiyo kauli na iwe nuru halafu baadaye kwa hiyo maneno ya divine speech maneno ya, msam, ya mtamkaji ni haya I, iwe nuru ndio aliyosema sasa kinachofuata ni report sio anayosema yeye ni ripoti matokeo ya kilichosemwa na Mungu kisha atakwambia Mungu akasema iwe mianga katikati ya anga harafu ifanye moja, mbili, tatu hayo ndio anayoyasema divine speech harafu baada ya hapo utasikia tathmini inakuja conclusive report ya alicho sema hiki ndicho nachongangana kuelezea tofauti hizi kwa hiyo ile ya kwanza inayotangulia kauli ya Mungu ina moja wingi wa Elohim halafu kitenzi akasema kiko yomer kiko kwenye singular kwenye umoja kwa hiyo miungu tungelisema kwa Kiswahili kama tujui uelewa mpana wa Biblia kwamba ni Mungu mmoja basi tungeliandika hivi ama tungelisoma hivi miungu akasema mnanisikia mnanisikia hmm? kama tungelikuwa hatuna uelewa mpana wa Biblia ya kwamba Mungu wetu ndiye mmoja basi tungelitafsiri hivi katika hiyo mwanzo moja shina sita tungelitafsiri hivi maana nayo nasema ya yeah, inatamka kabisa Vayomer Elohim 
hiyo Valomer Elohim ambayo imeanza iko nitakuja kuweza kidogo sababu iko kwenye kwenye nani inaitwa imperfect na ina verb consecutive tavieleza tu viache kidogo hapo kwa hivyo a Valomer Elohim kama tungetafsiri hiyo neno Mungu akasema tungelisema hivi miungu akasema kwa sababu neno Elohim ni wingi lakini sasa akasema ni kitenzi kilicho kwenye umoja. Kwa hiyo tungelisema miungu akasema. Na nimeshaeleza kwa nini hawakuandika hivyo kwa sababu uelewa mpana wa tora na Biblia kwa ujumla hakuna Mungu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ndio maana tafsiri zote zitabidi zibaki Mungu badala ya kusema miungu. Lakini neno liko kwenye wingi baada ya kutoka hiyo descriptive yeah, descriptive way ambayo ndio inachukua maneno mawili ya kwanza Vayorim, Vayomer, Elohim anakuja sasa yeye mwenyewe sasa divine speech tumfanye hapo kitenzi kiko kwenye wingi sikiliza vizuri na ase kiko kwenye wingi kwa mfano wetu pronoun iko kwenye wingi kwa sura yetu Prona niko kwenye wingi. Sasa nenda mstari wa 27. Sikiliza sasa vizuri. Zinakuja hiyo conclusive report. Sasa angalia ripoti wanayoitamka pale. Sikiliza. Soma. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Hapo sasa. Sikiliza vizuri. Bara Elohim. Sasa angalia vitenzi kwa Elohim. Sasa angalia vitenzi kwanza pokuja 27 Mungu aka akaumba ile ya 26 inasema tumfanye sikiliza vizuri usikiri waswahili hapo wamechemsha wame wako sahihi hata kiingereza kidogo kwa version za kiingereza zina shida kwenye hizo mbili 26 na 27 lakini angalau Kiswahili kwenye hapo wametafsiri sawa maana kuna tofauti ya vitenzi viwili moja ni tumfanye ambayo ni naasen ndiko kwenye pluro lakini 27 sio naasen ni bara Lire lire la kwanza kwenye mstari wa kwanza Elohim bara Hiyo neno hilo hilo linarudi kwa hiyo tumfanye na asel siko hapa kuelezea hicho kitenzi ni nini wala bara ni nini siko kwa nafasi hiyo kwa sasa lakini anakurudisha kule Mungu aka Ishina saba Mungu akafanyaje akaumba bado inakurudisha pale Elohim pale Halafu na kitenzi ni bara. Sasa hapa imekurudisha mtendaji wingi. Kitenzi umoja. Lakini kauli yake huyu Elohim ni wingi na utendaji ni wingi. Nataka tu ujue jambo hilo. Yaani ile ile 26 ukisema na tufanye ni pluro. Yaani wakati wa uumbaji nisikize vizuri haitaji nafsi moja iliyoumba a a na asiri nasema hivi a a huyo elehimu ambayo ni wingi katika kufanya ni zaidi ya nafsi ngapi moja ndio nataka uweze kusikia jambo hili hapo lakini anapomaliza kufanya hivyo sasa nini maana ya hicho kilichofanyika anakurudisha mstari wa saba huyo elohim bara Anakurudisha kule ndiye ameumba. Kwa hiyo ameumba nani huyo? Elohim aliumbaje? Alifanya na Asel. Amina. Papa ni naishi ya kitheolojia kabisa ambayo haitaji muzaa. Hii ni kwa operation. Na ndio maana wale wanaokimbia ni maengineer, ni waandishi hao, ni madaktari eti wameandika andika makaratasi na wanaona wanamkate kumbe wanafunza na kifua mbele na watu wa Mungu wengi wasiojua wanatafuna na hii ndio maana naweza hivi ikishakuja issue ya kitheolojia tutahitaji maana theolojia na hapa nalazimika kusema kwa sababu tu kwamba angalau nisaidie nitakachoweza na wewe uweze kuelewa nini kiko hapo unaposema Bwana Mungu wetu mmoja jioni nitaingia hapo ni kama nilivyosema ninaogopa kuendelea nisije nikabadilisha darasa likawa la Kiebrania Kwa hivyo ninaishia tu hapo moja 
hapo mwanzo berithi bara Elohim Elohim huyo Mungu anasema Mungu wangu kwa mara ya kwanza kabisa linatajwa mwanzo moja moja liko kwenye wingi lakini kitenzi bara kiko kwenye umoja miungu akaumba tukija ile sura ambayo watu wanaosema hakuna nafsi zaidi ya moja ambayo ni wanadamu wenzetu wamesahau kwenye mwanzo moja ishina sita maneno yanayomtangulia kabla hajaingia kazini yanataja Mungu kwenye wingi halafu akasema inaeleza kabisa yomeri ambayo niko kwenye umoja lakini ni, miu, ni, ni wengi Harafu sasa twende kwa yeye mwenyewe maana ile tunasema inatangulia yeye kabla hajaanza kufanya kazi. Twende kwa mwenyewe ndio hiyo na tumfanye mtu kwa sura yetu kwa mfano wetu. Yaani anachoeleza ni hivi katika kumfanya mtu ametajwa akifanywa na nafsi zaidi ya moja. Amina. Yaani kusema wale wanaosema ni moja nafsi moja sio tatu ni hao hao ni huyo huyo ambaye alifanywa na nafsi tatu. Huyo huyo anayekoma. Ni huyo huyo ambaye mwenyewe anasema sikuwa nafsi moja. Ilikuwa ni zaidi ya nafsi ngapi? Wakati namfanya ile na asil. Wakati namfanya, halafu ikaukurusha ni nasemaje kule kufanywa kwa mtu nafsi hizo zote zikifanya ndipo anakurudisha hivi aha anakurudisha Elohim bara Elohim hapo alikuwa anaumba Amina Jambo la pili la uchumla Wakati yanafanyika hayo Roho Mtakatifu ule mstari wa pili naomba usome mwanzo moja mstari wa pili Soma Nayo nchi ilikuwa ukiwa ilikuwa ukiwa tena utupu alafu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji eh hey. roho ya Mungu hiyo ruga niliyokuambia amekuwa akijulikana mojapo ya anavyofahamika roho ya Mungu aha ikatulia juu ya uso wa maji ikatulia sikiliza sasa vizuri hapo hiyo neno unaosikia Kiswahili ikatulia huko mbele kidogo lakini nataka ujue tu angalia roho ya Mungu ambayo nilieleza jana mchana kama huu muda kama huu roho ya Mungu kwenye agano la kale roho wa Mungu agano jipya roho yake mtakatifu agano la kale roho mtakatifu hasa roho agano jipya nikaelezea na leo jioni utakuja kuona anavyotajwa pia roho wa milele sasa hebu sikiliza hapa anasema roho akatulia na huyo roho anayetulia huyo sikiliza Alipotulia kuna kitu kilifanyika. Ninamweleza tu hapa Roho Mtakatifu na usika kwenye hicho alichoanza mwanzo moja mstari wa kwanza. Amesema hivi, Barithith bara Elohim. Huyu Mungu anayeumba anakuijia mstari wa kwanza wa pili. Ile mstari wa kwanza ni anakupatia jumla ya kila kitu kilichofanyika amefanya Mungu. Sasa msari unaoendelea sasa anaanza kukufafanulia namna kilivyofanyika. Na ndio unaona sura hiyo ya kwanza msari wa pili anakutajia roho aritulie. Zaburi 33 mstari wa sita Hoja tuone hapa kidogo maana bado sijaelezea kitu cha pili na ingawa nakiunganisha hapa kinasemaje Zaburi 33 mstari wa sita. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyaji. Zilifanyika. Arafu na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hapa Metajwa vitu mambo mambo mawili. Moja neno. Mbili pums. Ambayo kule wametafsiri kama roho. Kwenye mwanzo moja msari wa pili. Kuna mambo hapa. Moja in the beginning. Very fifth bara Elohim. Mwanzo wa kila kitu waumbaji amesema Mungu. 
Harafu anasemaje kinachofuata? Akaumba. Kati ya Mungu na umbaji, sikiliza. Vina kuna kinachotajwa pale. Neno na roho. Kwa neno lako watu wasema wanafikiri neno lako pale ni kama anachosema pasta Semba e, amesema pasta Semba sikiliza watu wa Mungu unaposikia neno kwa neno lako Mungu akasema na tufanye hiyo nasikia kwa neno tutakuja kuiona hiyo ruga mpaka gano jipya ambaye ndiye kwake vyote viliumbwa kwa hiyo neno na roho ruach elohim vinatajwa pumzi imetafsirwa kama roho kwenye mwanzo moja mbili kwenye zaburi hawakutafsiri kama roho wakatafsiri kama pumzi kwa hivyo kuna mambo mawili muhimu unayopaswa kubaki nayo moja katika uumbaji wote unavyoviona usivyoviona biblia imesema ni elohim sijaingia kwa adonai sijaingia kwa yehova sijaingia yani imagine watu wanaoangalia hayo ah na niko kwenye ishu ya utatu mtakatifu inavyotambulishwa katika agano la kale na ususa ni kwa kitabu cha mwanzo ndio maana nimeeleza yote hayo kwa hiyo hapo moja kwa moja utagundua baba tagundua neno tagundua ruach upumsi ama roho na yote hayo ndio kinacholetwa kinaitwa uumbaji. Wewe wala usitaje kukariri bara. Wala usihangaike na kujua Elohim ila tu vitaimarisha imani yako tufani zinapovuma ili tuje tujue baadaye matumizi ya neno Mungu ambayo watu wengi wanaposoma agano jipya wakisikia neno Mungu wanakimbilia moja kwa moja kwa baba ndio maana nimeanza tuelewa neno Elohim wajue neno Mungu hali apply kwa baba pekee hapana na ndio maana tuposema Mungu mwa, Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu sio bunifu wa wanadamu hapana ni kwa sababu hilo neno haliishi kwa baba a a ndio maana tutaenda tuone maana kuna watu sasa hivi wanamuita Mungu dadi tutakuja tuone dadi ni nini unaweza ukafikiri baba yako na Mungu wa mbinguni naye ni dadi <laughs> kama utakuwa kuna mahala nimekuacha sitahitaji kuendelea kabisa tutakuachia hapo hapo kwa sababu hasa niko kwenye huu uungu sasa ambao tuna tahadhari kubwa ya kwenda zaidi ya alivyojifunua kwa hivyo ndio maana nitabaki na maandiko matakatifu na ukiniuliza swali kama kuna rejea nitakili hata mimi sijui ila kile kilichofunuliwa ndicho tu nitashiriki kwa ulingana na kilivyo kwenye Biblia. Kwa hiyo mchana huu ni kwa naangalia lugha pekee yake. Na alafu ili ujue kumuumba mwanadamu wana watu wanataja pale kwenye wanataja pale kwenye mwanzo mbili mstari wa 18 Bwana Mungu akaona si vema huyo mtu awe peke yake. Wanadhani hivi eti Mungu alipomuumba mwanamume ndio baadaye akagundua ah kumbaka ana 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 pungufu basi ngoja ni naone namna ya kumkamilisha wewe kwa sababu neno neno yomer leo neno yatumika pale liko kwenye imperfect kuna 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 kar kuna pier kuna puhal kuna hit pahel na kuna puhal hallelujah kuna kitu katikati kinaitwa dagesh fort 
Dagesh Fort hiyo ni active ambayo iko very strong lakini kwa nini haikutumika kwenye perfect ama kutumia nani verb inaitwa uh, uh, kwenye mood inayosema imperative hapana imetumika kwenye imperfect ndio maana akajumlisha na verb consecutive kwa nini ikiwa kwenye imperfect nisikize vizuri ina focus kwenye intention kwenye willingness of God na inapokuwa kwenye kupenda kwa Mungu inapokuwa kwenye nia plani ya Mungu maana yake ni plani ambayo huwezi kuisima na hivyo tumfanye mtu dagesh fort kwenye imperfect plan of God maana mume na mwanamke Sio maana usikimi wasema oh unajua Mungu wako na mpango wa mwanamke ila alikuja tu kwa kuona ha ah. <laughs> hiyo habari waachi wafuga minyo sisi tuendelee <laughs> tena huyo ni utendaji wake mwanamume na mwanamke yuko hapo anapofanya hiyo neno lina dagesh fort kwenye imperfect ili kuitoa kwenye kwenye uncompleted action anaiweka verb consecutive inaibadilisha kutoka imperfect kwenye continuous inakuwa completed action sikiliza vizuri uumbaji wa mwanaume na mwanamke was completed willingful planned intentionally kwa hiyo mwanzo sura ya pili anakufafanulia kilichokuwa anataka aindusi kitu kwa mwanamume sio kwamba eti mwana Mungu kuona amengangaa macho ndio Mungu asema ni murumia anapigwa baridi wewe baridi wakati ule ulitoa wapi wewe unafikiri ni baada ya dhambi ile dadi iache kwanza kwenye mkoba kwa kuwa kambiri mama yuko jikoni wachungaji pia wako jikoni. Hallelujah. Amen. 